হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আমরা ডাব্লু বিএসটি সেল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের জন্য একটা প্র্যাকটিস সেট স্টার্ট করেছিলাম তো আমরা অলরেডি পাঁচটা নটা প্র্যাকটিস সেট অলরেডি কভার করে ফেলেছি যেখানে আমরা একটা টোটাল সিক্সটি কোয়েশ্চেন কভার করি অ্যাজ পার ডাব্লু বিএসটি সেল তো যারা আগের পার্টগুলো দেখনি তারা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক থাকবে তো আমরা গিয়ে অবশ্যই দেখে নিও এবং পিডিএফের জন্য তো আমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করতে পারো আজকে আমরা শুরু করব দশ নম্বর প্র্যাকটিস সেট তো তার আগে যারা নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে নিও এই ধরনের কন্টেন্ট তোমরা কন্টিনিউস পেয়ে যাবে পাবে এই চ্যানেল থেকে আর পিডিএফও তোমরা পেয়ে যাবে তো চলে যাবো আমাদের এই যে কোয়েশ্চেন এই থেকে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী বলছে না ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে ডিফ্লেক্টিং টর্কটা কার সঙ্গে বসানো হয় তো আমরা যখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্ট বলি এখান থেকে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমাদের বলে রাখি যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্ট জেনারেলি ভোল্ট মিটার হয় মানে ভোল্ট ভোল্টেজ মেয়ার করার জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে এসি অ্যান্ড ডিসি দুটোই কী হয় না মেজার করা যায় এসি এসি দুটোই মেজার করা যায় আর সেকেন্ড হচ্ছে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্টটা কারেন্ট প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে মানে মানে তোমার ওয়াক করে না অ্যাট্রাকশান বিটুইন অ্যাট্রাকশান বিটুইন টু চার্জ বিটুইন টু চার্জ টু চার্জ ঠিক আছে অ্যাট্রাকশান বিটুইন টু চার্জ ভোল্টেজ জেনারেলি মেজার করে থাকে এসি ডিসি তোমার দুটোতেই মেজার করে আর অ্যাট্রাকশান বিটুইন টু চার্জের উপর ভিত্তি করে তোমার কী করে না তোমার ইলেকট্রিক ফোর্স তোমার ওয়াক করে আর কি না এখানে যে ডিফ্লেক্টিং টপটা হয় টিস টিডি এর মানটা কত হয় না হাফ ইন্টু ভি স্কোয়ার ডিসি ডি থিটা দিস ইজ আ ডিফ্লেক্টিং টপ তাহলে আমরা এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ডিফ্লেক্টিং টপটা ভি স্কোয়ারের সঙ্গে কী হচ্ছে না প্রপোশনাল হচ্ছে তাহলে এখান থেকে চলে যাবো অপশন নম্বর বি যে ডিফ্লেক্টিং টপ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল টু দ্য ভি স্কোয়ার আর একটা ইম্পর্টেন্ট তো তোমাকে বলে রাখি যে এইখানে তোমার জেনারেলি স্প্রিং কন্ট্রোল ইউজ করা হয় আর ড্যাম্পিংয়ের জন্য ইউজ করা হয় ফ্লুড ফ্রিকশন ড্যাম্পিং ঠিক আছে বিভিন্ন বইতে আমরা অন্য রকম বিভিন্ন রকম পেয়ে যাবে বাট দিস ইজ দ্য কারেক্ট যে ফ্রুট ফ্রিকশন ড্যাম্পিং ফ্রুট ফ্রিকশন ড্যাম্পিং কী করা হয় না ইউজ করা হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে তো এত তো তোমরা যেটা রাখো যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্টটা এসি ডিসি দুটোই মেজার করে যে ভোল্টেজ মেজার করে ডিফ্লেক্টিং টকের মানটা কী হয় আর এটা তোমার অ্যাট্রাকশান বিটুইন টু চার্জের উপর প্রিন্সিপালের উপর তোমার ওয়াক করে আর ফ্রুট ফ্রিকশন ড্যাম্পিং ইউজ করা হয় আর স্প্রিংয়ের জন্য তোমার স্প্রিং কন্ট্রোল কন্ট্রোলের জন্য স্প্রিং কন্ট্রোল ইউজ করা হয় ব্যাস এই এই কতগুলো পয়েন্ট তোমরা অবশ্যই মনে রাখো নেক্সট চলে যাবো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়ার্ক করে এইমাত্র বললাম যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্ট করার কী না অ্যাট্রাকশান বিটুইন পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ অপশন নাম্বার সি ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট এ হট ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট প্রথমে বলা হচ্ছে হট ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট কী করে দেখো হট ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট জেনারেলি এই ইনস্ট্রুমেন্টে কী ধরনের ড্যাম্পিং ইউজ হয় স্যার না এখানে এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং ইউজ করা হয় এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং ইউজ করা হয় নেক্সট হচ্ছে কি না এর এ আর এম এস হলে মেজার করে আর এম এস হলে মেজার করে এসি ডিসি দুটো এসি অ্যান্ড ডিসি দুটোই মেজার করে ঠিক আছে এসি ডিসি দুটোই মেজার করে আর হট ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে ভোল ভোল মিটারও হয় আর এম মিটারও হয় ভোল মিটারও হয় এবং এম মিটারও হয় হট ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট জেনারেলি তোমার থার্মাল থার্মাল ইফেক্টের উপর ডিপেন্ড করে তোমার ওয়াক করে থার্মাল ইফেক্টের উপর মানে ওয়াকিং মিস্টিপারটা থার্মাল ইফেক্টের উপর ডিপেন্ড করে হয় আর নেক্সট হচ্ছে এ তোমার আর কি বলবো আর তোমার হিট প্রডিউস করে অবশ্যই জানো এটা হিট প্রডিউস করবে হিট প্রডিউস করে আর স্কেলটা নন ইউনিফর্ম স্কেল হয় আর থ্রিটা ভ্যারিয়েসেস আই স্কোয়ার হয় ঠিক আছে আর আগেরটাতেও তোমার যেটা তোমার বললাম ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইনস্ট্রুমেন্ট ওখানেও কিন্তু তোমার লালিনিয়ার স্কেলই হয় কারণ ভিস্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি ভিস্কোয়ার মনে হচ্ছে তোমার লালিনিয়ার স্কেল আর হট ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্টের অন্য সময় কোশ্চেনে দিয়ে দেয় যে লালিনিয়ার স্কেলটা কী ধরনের স্কেল হয় না স্কোয়ার স্কেল হয় স্কোয়ার স্কেল ঠিক আছে স্কোয়ার স্কেল এই পয়েন্টগুলো তোমরা মনে রাখতে পারো হট ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে যে এসি ডিসি দুটোই মেজার করে আর তোমার এদিকে এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং ইউজ করা হয় আর এম এসগুলো মেজার করে থার্মাল ইফেক্টের উপর ডিপেন্ড করে তোমার কাজ করে হিট প্রডিউস করে নন লিনিয়ার স্কেল স্কোয়ারটা স্কেলটা হচ্ছে তোমার স্কোয়ার স্কেল আর কি না এর এফিসিয়েন্সি খুবই মানে পাওয়ার লস দেখা দেয় এই ইনস্ট্রুমেন্টটা পাওয়ার লস বেশি দেখা দেয় এফিসিয়েন্সিটা কম হয় লস বেশি হলে এফিসিয়েন্সি কী হবে কম হবে এই দুটো পয়েন্ট অবশ্যই তোমরা মনে রাখতে পারো ঠিক আছে এখান থেকে কোনো অপশানটা কারেক্ট হবে না দা আর টু আর এম এস ভ্যালু বেসড অন হিট প্রডিউস ঠিক আছে অপশান নাম্বার ডি ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট শর্ট সার্কিট টেস্ট অফ ইন্ডাকশান মোটর ক্যান নট বি ইউজড তো আমরা শ
ওরা বলছে যে আয়রন লস আর কপার লস এই কোশ্চেনটা পুরোপুরি আয়রন লস আর কপার লসের সঙ্গে সরি আয়রন লসের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে যে কোন জায়গায় আয়রন লস বেশি হবে কোন জায়গায় আয়রন লস কম হবে তো আয়রন তো আমরা জানি যে আয়রন লস ইজ ডাইরেক্টলি প্রফেশনাল টু এফ মানে ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে তার মানে যেখানে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি সেখানে আয়রন লস বেশি যেখানে ফ্রিকোয়েন্সি কম সেখানে আয়রন লস কম তা যেহেতু রটরের ফ্রিকোয়েন্সিটা কম হয় তার মানে কি রটরের আয়রন লসটা কী হবে কম হবে আর স্ট্যাটোর আয়রন লসটা কী হবে বেশি হবে তো অপশন চেক করো তো আয়রন লস ইন স্ট্যাটোর উইল বি মোর দ্যান রটর অপশন নম্বর ডি এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে আচ্ছা হচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে আমরা জানি যে ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে রটর ফ্রিকোয়েন্সির মানটা স্লিপ টাইম ইন্টু কী হয় স্ট্যাটোর ফ্রিকোয়েন্সি হয় স্লিপের মানটা একের থেকে কম হয় স্লিপের মানটা কি হয় একের থেকে কম একের থেকে কম হওয়ার জন্য তোমার স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সির মানটা সবসময় কী হয় কম হয় তো এই ইয়ে হ্যাঁ স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি আলটিমেটলি মানে এফআরের মানটা কম হয় এফআর মানটা তো তোমার রটর ফ্রিকোয়েন্সি তো রটর ফ্রিকোয়েন্সির মানটা কী হয় কম হয় রটর ফ্রিকোয়েন্সি কম হলে কী হবে রটরে তোমার আয়রন লসটা কম হবে ঠিক আছে আর স্টেটর আয়রন লসটা বেশি হবে চলে আবার নেক্সট কোশ্চেনে দ্য স্টার্টিং টোয়ার কপি স্লিপিং ইন্ডাকশন মোটর ক্যান বি ইনক্রিজ বাই তো স্লিপিং ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে কী হয় না তোমার এর যে তোমার ইয়ে হয় কী বলে এখানে তোমার রটর সার্কিটটা কি হয় ক্লোজ থাকে না রটর সার্কিট কী হয় না এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্স অ্যাড করা যায় এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্স অ্যাড করা যায় ঠিক আছে একটা পয়েন্ট ভালো করে মনে রাখবে যে জেনারেলি তোমার ইন্ডাকশন মোটর দু ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে স্লিপিং টাইপ একটা হচ্ছে তোমার স্কোয়ারেল কেজ টাইপ তো স্কোয়ারেল কেজ টাইপে কিন্তু কী হয় না কোনো কিছু অ্যাড করা যায় না কারণ কি কারণ তোমার রটর টার্মিনালটা কী থাকে না শর্ট করা থাকে কার কার ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে শর্ট করা থাকে স্কোয়ারেল কেজের ক্ষেত্রে বাট স্লিপিংয়ের ক্ষেত্রে শর্ট করা থাকে না এখানে কী হয় না এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্স অ্যাড করা যায় এবং তোমার এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্স অ্যাড করে কী পাই আমরা না স্টার্টিং টোটকে বাড়াতে পারি স্টার্টিং টোটকে কী হয় বাড়াতে পারি অপশন নম্বর বি এখানে রাইট অ্যান্সার হবে এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্স টু দ্য রটর নেক্সট চলে যাবো দ্য টর্ক অফ এ রটর অফ এন ইন্ডাকশন মোটর আন্ডার রানিং কন্ডিশন তো আমরা জানি ম্যাক্সিমাম টর্কের কন্ডিশন কী দিস ইস আ ম্যাক্সিমাম ক তো ম্যাক্সিমাম টর্কের কন্ডিশন হচ্ছে আর টু ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম টর্কের কন্ডিশন হচ্ছে আর টু সমান এস ইন্টু এক্স টু তার মানে স্যার কি তার মানে হচ্ছে স্লিপের মানটা আর টু বা এক্স টুর সঙ্গে ইকুয়াল হবে তার মানে যখন স্লিপের মানটা রেজিস্টেন্স বাই রিয়াক্টেন্স হবে তখন ম্যাক্সিমাম টর্ক দেখা দেবে কথাই না ইন্ডাকশন মোটরে তো অপশন দেখে নেবো আপনার ইস ম্যা ইস ম্যাক্সিমাম অ্যাট দ্য ভ্যালু অফ স্লিপ স্লিপের যে মানের জন্য হুইচ মেক্স দ্য রটর রিয়াক্টেন্স হাফ অফ দ্য হাফ বলছে না হাফ তো নয় তাহলে সি টা উত্তর হবে অ্যাট দ্য ভ্যালু অফ দ্য স্লিপ হুইচ মেক্স রটর রিয়াক্টেন্স পার ফেজ ইকুয়াল টু দ্য তোমার কি রটর রেজিস্টেন্স পার ফেজ অপশন নম্বর ডি ঠিক আছে হাফ তো হবে না মানে ইকুয়াল হতে পারে আর কি তোর তোমার কী হবে ইকুয়াল হবে স্লিপের যে মানের জন্য এই যে আট টু সমান এক্স একটু দেখো না আমার যদি স্লিপের যে মানটা বলবো স্লিপের যে মানটার জন্য কী হবে আট টু সমান এক্সটু হয়ে যাবে সেটা কী হবে সেটা তোমার ম্যাক্সিমাম টোটকের কন্ডিশন হবে চলে যাবো নেক্সট পয়েন্টে ইন কেস অফ ডবল কেজ ডবল কেজ ইন্ডাকশন মোটর আমরা জানি স্কোয়ারেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে ডবল কেজ ইউজ করা হয় সেখানে কী হয় একটা হয় আউটার কেজ একটা হচ্ছে ইনার কেজ আউটার কেজ একটা হচ্ছে ইনার কেজ তো আউটার কেজে কী হয় আউটার কেজে কী হয় আউটার কেজে তোমার আটটা বেশি হয় আর এক্সটা কম হয় ঠিক আছে আর ইনার কেজে কী হয় না আটটা কম হয় এক্সটা বেশি হয় ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে বুঝতে পারছি আমরা আর বেশি কোশ্চেন কী বলছি ইনার কেজ তো ইনার কেজে কী হবে আটটা কম হবে আর মানে কি রেজিস্টেন্স কম তাহলে লো রেজিস্টেন্স লো রেজিস্টেন্স আর হাই ইন্ডাকটেন্স তাহলে অপশন নম্বর এ ইজ রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট চলে যাবো দ্য নাম্বার অফ হার্ডওয়ার ইন্টারাপ্ট প্রেজেন্ট ইন এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসার আমরা যখন মাইক্রো প্রসেসার পড়ি তখন আমরা দেখেছি যে পাঁচ ধরনের তোমার ইন্টারাপ দেখতে পাওয়া যায় এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসারে ঠিক আছে পাঁচ ধরনের অপশন নম্বর বি ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট চলে যাবো ইন এ ক্যাপাসিটার স্টার্ট সিঙ্গেল ফেজ মোটর তো আমরা যখন ক্যাপাসিটার স্টার্ট সিঙ্গেল ফেজ মোটর যখন আমরা তার ফেজের ডায়াগ্রাম ড্র করি তখন কী ধরনের হয় না দিস ইজ দ্য ভোল্টেজ দিস ইজ দ্য আইএ আইএ মনে হচ্ছে আর্মেচার কারেন্ট সরি আর্মেচার কারেন্ট নয় যেটাকে বলে তোমার অক্সিলারি অক্সিলারি ওয়াইন্ডিংয়ের যে কারেন্টটা অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং কারেন্ট দিস ইজ দ্য মেন ওয়াইন্ডিং কারেন্ট ঠিক আছে মেন ওয়াইন্ডিং কারেন্ট আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই এখানে যে অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং অক্সিলারি ওয়াইন্ডিংয়ের যে কারেন্টটা সেটা সাপ্লাই ভোল্টেজে কী করে লিড করে ঠিক আছে লিড করে তো কারেন্ট অ্যাট স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং বা অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং একই ব্যাপার কারেন্ট স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং লিড দ্য অ্যাপ্লাই ভোল্টেজ অপশন নম্বর এ ইজ রাইট অ্যান্সার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আর একটা জিনিস মনে রাখো যে ক্যাপাসিটি স্টার্ট সিঙ্গেল ফেম মোটরের
ঠিক আছে সি কনফিগারেশনটা জেনারেলি ওয়াইডলি ইউজ করা হয় কারণ এখানে তো মিডিয়াম কাজ থাকে এখানে কারেন্ট কারেন্ট অ্যাম্পলিফিকেশনও হয় আর ভোল্টেজ অ্যাম্পলিফিকেশনও হয় সেই কারণের জন্য সি কনফিগারেশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কনফিগারেশন আর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার গেন যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার সি কনফিগারেশনে পাওয়ার গেন কী হয় ম্যাক্সিমাম হয় পাওয়ার গেন ম্যাক্সিমাম চলো নেক্সট চলে যাব দ্য রেঞ্জ অফ এফিসিয়েন্সি অফ এ স্যাডেল পোল মোটর তো বলো রাখি স্যাডেল পোল মোটর এফিসিয়েন্সি সব থেকে কম হয় খুবই কম এফিসিয়েন্সি হয় তো এখানে অপশন নম্বর মধ্যে অপশন নম্বর ডি এখানে ক্যারেক্টার অনসার হবে ফাইভ টু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর এই মোটরটা জেনারেলি বিভিন্ন ধরনের টয় ইউজ করা হয় টয় বিভিন্ন ধরনের টয়ে এই ধরনের মোটর ইউজ করা হয় এফিসিয়েন্সি খুবই কমই বললাম তো মাত্র এটুকুই যে মনে রাখো আরেকটা আরেকটা জিনিস যে স্যাডেল পোল তোমার মোটরের ক্ষেত্রে এই যে রোটেশানটা হয় সেটা কী হয় না আন স্যাডেড টু স্যাডেড পোর্শন আন স্যাডেড টু স্যাডেড পোর্শন তোমার কী হয় না রোটেশন হয় স্যাডেড পোর্শন কী হয় রোটেশন হয় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা হুম অনেক শুনে যাবো বলছে কোশ্চেনের মধ্যে অঙ্ক পড়লে ভয় খাবে না একদম কোশ্চেনে কী বার করতে বলেছে মোবিলিটি কি দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে ড্রিপ ভেলোসিটি দিয়ে দিয়েছে আর ইলেকট্রিক ফিল ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে দিয়েছে তো আমরা একটা ফর্মুলা জানি যে ভিডি ইকুয়াল টু মিউ ইন্টু ই দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ভিডি মানে ড্রিপ ভেলোসিটি সমান মিউ মানে যে মোবিলিটি ই মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড তো এখান থেকে ইজিলি আমরা মোবিলিটি বার করতে পারবো হট ইজ মোবিলিটি মোবিলিটি মিনস ভিডি বাই ই তো হট ইজ ভিডি ভিডি মানে হচ্ছে কোশ্চেনে দিয়েছে সিক্সটি সিক্সটি আর এদিকে ই মানে হচ্ছে তোমার দেখো ভোল্ট পার সেন্টিমিটার আছে এটাকে ভোল্ট পার মিটার করতে হবে ঠিক আছে ভোল্ট পার মিটার করতে হবে তো ভোল্ট টেন ভোল্ট পার সেন্টিমিটার সেটাকে মিটার করলে কী হবে নিশ্চিত আমার কী করতে হবে গুণ করতে হবে নাকি মিটার ডেসিমি সেন্টিমি মিটার ডেসিমি সেন্টিমি মানে তোমার আরে বাবা একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে তার নিচে একশো দিয়ে ভাগ করা মানে কি তার মনে হচ্ছে টেন বাই একশো হয়ে যাবে মানে ওয়ান বাই টেন হয়ে যাবে মেন কথা তাহলে ওয়ান বাই টেন হবে এটা ঠিক আছে ওয়ান বাই টেন ভোল্ট পার সেন্ট ভোল্ট পার মিটার হবে তো এখানে ইয়ার মানটা ওয়ান বাই টেন পুট করলে কী হবে তাহলে উপরে উঠে উপরে তোমার ছশো হয়ে যাবে আলটিমেটলি তাহলে ছশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা ইউনিটটা ভুল দিয়েছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে বুঝলে ছশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার ছশো মিটার স্কোয়ার হবে ডিভাইডেড বাই নিউটন ইন্টু সেকেন্ড এটাই হবে উত্তর অপশন নম্বর সিটা উত্তর হবে বাট ইউনিটটা ভুল দিয়েছে ওরা সেন্টিমিটার স্কোয়ার হবে না কারণ আমরা সেন্টিমিটারকে মিটার করছি না দিস ইস মিটার দিস ইস ইউনিটটা মিটার আছে ফ্রিকুয়েন্সিডাউনে <laughs> আর একটা জিনিস তোমার মনে রাখতে পারো যে পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে কী হয় না এখানে তোমার ফ্লাক্স ফ্লাক্স কী থাকে না কনস্ট্যান্ট থাকে এই পয়েন্টটা অবশ্যই মনে রাখো এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট একটা ফ্লাক্স কী হয় না কনস্ট্যান্ট থাকে ইউনিট অফ লুমিনাস ফ্লাক্স লুমিনাস ফ্লাক্সের ইউনিট কী হয় লুমেন ইসের ইউনিট ঠিক আছে আর ইলুমিনেশন ইউনিট কী হয় ইলুমিনেশন 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 বলতে পারবে কেউ কমেন্ট করে জানিও ইলুমিনেশন ইউনিট কী হবে লুমেন পার মিটার স্কোয়ার আর এটাকে লাক্স বলা হয় এটাকে কী বলা হয় লাক্স বলা হয় ঠিক আছে আর ক্যান্ডেলা কার ইউনিট ক্যান্ডেলা হচ্ছে তোমার লুমিনাস ইন্টেন্সিটির ইউনিট লুমিনাস ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি নেক্সট দেখো স্টেডিয়াম কার ইউনিট স্টেডিয়াম হচ্ছে তোমার সলিড অ্যাঙ্গেল ইউনিট কার ইউনিট সলিড অ্যাঙ্গেল সলিড অ্যাঙ্গেল আমার চ্যানেলে তোমার ইলুমিনেশন সম্বন্ধে তিনটে তিনটে ভিডিও করা আছে দু হাজার সালে ভিডিও আমি করেছিলাম ওটা তোমরা চাইলে পরে দেখতে পারো আর লাক্স কার ইউনিট বললাম লাক্সটা কি বললাম তোমার ইলুমিনেশন ইউনিট ইলুমিনেশন ইলুমিনেশন ঠিক আছে চ্যানেলে প্লে লিস্টে যাবে ওখানে দেখবে লেখা থাকবে যে ইলুমিনেশন ফর যেই ওইটা তোমরা দেখতে পাবো নেক্সট শ্রাপনার টেস্ট ইজ কনেক্টেড কন্ডাক্টেড ইন অন ট্রান্সফর্মার ডিটারমাইন দেখো শ্রাপনার টেস্ট সম্বন্ধে কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমাদের পরে রাখি এটা একটা অপর নাম হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট ঠিক আছে ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট এটা এটা একটা অপর নাম হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট আর এই শ্রাপনার টেস্ট করার সময় না আমাদের দুটো আইডেন্টিক্যাল টু আইডেন্টিক্যাল ট্রান্সফর্মারের প্রয়োজন হয় টু আইডেন্টিক্যাল সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার আইডেন্টিক্যাল সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মারের দরকার হয় হয়েছে নেক্সট কথা নেক্সট হচ্ছে এখানে এটা জেনারেলি কি এটা জেনারেলি ফুল লোডে পারফর্ম করা হয় কি হয় ফুল লোডে পারফর্ম করা হয় ফুল লোডে পারফর্ম করা হয় হলো নেক্সট পয়েন্ট নেক্সট হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা কী জানতে পারি এখান থেকে আমরা টেম্পারেচার রাইস টেম্পারেচার রাইস টিএম টেম্পারেচার রাইস জানতে পারি টেম্পারেচার রাইস জানতে পারি হলো আর কি বলবো বলো বাকি আর কিছু বলা নেই আর একটা জিনিস হচ্ছে এই লোডের একটা এই টেস্টের একটা
এটা ফুল লোডে পারফর্ম করা হয় টেম্পারেচার রেজে তোমার জানার জন্য করা হয় আর কি আর এটাকে ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট বলে এর জন্য দুটো আইডেন্টিক্যাল সিঙ্গেল ফেট ট্রান্সফর্মার করা দরকার হয় আর এটাকে নন লোডিং টেস্টও বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে দিস কল স্নাপনার টেস্ট অফ স্নাপনার টেস্ট তো হব ট্রান্সফর্মার তো অপশন নম্বর এখানে রাইট অ্যান্সার হবে ডিটারমেন্ট টেম্পারেচার ইফেক্ট নেক্সট চলে যাব হচ্ছে বলতে ফলোইং ইজ নট এ পার্ট অফ ট্রান্সফর্মার দেখো ট্রান্সফর্মারের মধ্যে আর কনজারমেটর থাকে অবশ্যই থাকে ব্রেথারও থাকে আর পুকুর জিলেও থাকে কিন্তু এক্সাইটার থাকে না অপশন নম্বর ডি রাইট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে ট্রান্সফর্মারের ওয়েন্ডিং কোনটা কোন ওয়েন্ডিংয়ে তোমার ক্রস সেকশন এরিয়া বেশি হবে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো মুখস্থ হতে যাবো দেখো ক্রস সেকশন এরিয়া বেশি কার তো যেখানে ক্রস সেকশন এরিয়া বেশি হবে আমরা জানি সেখানে কারেন্ট ফ্লো বেশি হবে তাহলে কারেন্ট যেখানে বেশি সেখানে কী হবে এরিয়া বেশি তো এরিয়া বেশি হলে কী হবে কারেন্টটা বেশি হবে তো এবারে দেখো যে কারেন্ট বেশি যেখানে হবে সেখানে কী হবে ভোল্টেজটা কী হবে অটোমেটিক কম হবে কেন ভোল্টেজ কম হবে কারণ আমাদের ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে কী হয় না পাওয়ারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হয় পাওয়ারটা কী করতে হয় না কনস্ট্যান্ট রাখতে হয় তো আমরা যদি পাওয়ারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে চাই আমাদের যদি কারেন্টটা বেশি ফ্লো হয় তার মানে নিশ্চয়ই ভোল্টেজটা কম হবে আর ভোল্টেজ কম মানে কি লো ভোল্টেজ ওয়েন্ডিং অপশন নম্বর এ রাইট অ্যান্ডসার হয়ে যাবে ঠিক আছে যে ক্রস সেকশন এরিয়াটা বেশি কোন ধরনের ওয়েন্ডিং দেখতে পাওয়া যায় লো ভোল্টেজ ওয়েন্ডিং দেখতে পাওয়া যায় কেন কারণ ক্রস সেকশন এরিয়া যদি যখন কম সরি ক্রস সেকশন এরিয়া কম বলে যদি হ্যাঁ মোর বলেছে মোর মানে বেশি তো ক্রস সেকশন এরিয়া বেশি হলে কী হবে কারেন্ট ফ্লো বেশি হবে আর কারেন্ট ফ্লো বেশি হলে কী হবে ভোল্টেজটা কম হবে তারপর লো ভোল্টেজ হয়নি অপশন নম্বর এ রাইট অ্যান্সার নেক্সট দ্য ব্যাঙ্কেটার অফ সিলিকন রুম টেম্পারেচার রুম টেম্পারেচার সিলিকন ব্যাঙ্ক পাবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইভি যার মিনিমাম ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট সিক্স এইটা নিয়ারলি ইকুয়াল টু হয়ে থাকে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট হয়ে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার ব্যান্ড ক্যাপের মানটা ইজির মানটা ইজি মানে হচ্ছে ব্যান্ড ক্যাপ রাইট আর এখান থেকে এই ধরনের কোশ্চেনও পড়ে তোমাদের যে ইজির ইজির তো ব্যান্ড ক্যাপ মানে এনার্জি ব্যান্ড ক্যাপের মানটা কম তবু আমরা ইজি মানে জার্মানিয়ামের তবু আমরা জার্মানিয়াম কেন ইউজ করি না সিলিকন কেন ইউজ করি কারণ হচ্ছে সিলিকনের টেম্পারেচার উইস্টার্ন ক্যাপাসিটিটা বেশি টেম্পারেচার টেম্পারেচার ওয়েস্টার্ন ক্যাপাসিটি বেশি এক নম্বর পয়েন্ট আর দু নম্বর পয়েন্ট কি মানে এই লিকেজ কারেন্টটাও কম হয় লিকেজ কারেন্টটা কম হয় লিকেজ কারেন্টটা ইন দ্য রেজ অফ ন্যানো ন্যানো এম্পিয়ার রেঞ্জ ঠিক আছে কার না সিলিকনের ক্ষেত্রে জার্মানিয়ামের ক্ষেত্রে কথা হয় মাইক্রো এম্পিয়ার রেঞ্জ হয় মাইক্রো এম্পিয়ার রেঞ্জ তো লিকেজ কারেন্টের জন্য এবং টেম্পারেচার ওয়েস্টার্ন ক্যাপাসিটির জন্য আমরা সিলিকনকে ইউজ করে থাকি আদারওয়াইজ ইজির মানটা কিন্তু জার্মানিয়ামের ক্ষেত্রে কম হয় আর সিলিকনের ক্ষেত্রে বেশি হয় চলো নেক্সট চলে যাবো ফটে কনস্ট্যান্ট টক ড্রাইভ মোটর দেখো আমরা যখন একটা আমরা যখন তোমার টর্ক পাওয়ার ক্যারেক্টার সে আঁকি না তখন দু ধরনের জিনিস পাই আমরা তখন এই মাঝখানটাকে এই মাঝখানের এই দিকটাকে বলা হয় আর মেচার কন্ট্রোল আর মেচার কন্ট্রোল এই দিকটা বলা হয় ফিল্ড কন্ট্রোল ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোল ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোল ঠিক আছে এই এই দিকে কী হয় না এই দিকে আমাদের এই দিকে একটা এই ধরনের হয় ঠিক আছে এইভাবে হয় আর এটা এইভাবে হয় এভাবে হয় মানে স্যার কি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে না আর্মেচার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কী হয় না টর্কটা কনস্টেন্ট থাকে আর পাওয়ারের মানটা কী হয় চেঞ্জ হয় ঠিক আছে পাওয়ার ইজ ভ্যারিয়েবল পাওয়ার পাওয়ার ভ্যারিয়েবল আর্মেচার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কী বললাম যে পাওয়ার ইজ ভ্যারিয়েবল আর টকটা কী হয় কন্ট কনস্ট্যান্ট হয় টকটা কী হয় না কনস্ট্যান্ট হয় ফিল্ড কন্ট্রোল ক্ষেত্রে হচ্ছে কুলটোটা হয় কি না এটা বা এইটা আমি ধরুন হ্যাঁ ঠিক আছে দিস ইজ দ্য টক দিস ইজ দ্য পাওয়ার দিস ইজ দ্য পাওয়ার ওটা টক নিষ্ঠা পাওয়ার তো এই বলছে তোমরা যে আর্মেচার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কী হয় না টক ইজ টর্ক ইজ কনস্ট্যান্ট আর পাওয়ারটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ফিল্ড ফিল্ডের ক্ষেত্রে কী হয় না টর্ক ইজ ভ্যারিয়েবল আর পাওয়ার ইজ কনস্ট্যান্ট এটা নিশ্চয় হচ্ছে পাওয়ারের গ্রাফ উপরটা হচ্ছে টর্কের গ্রাফ ঠিক আছে আর বাদিটা হচ্ছে আর্মেচার কন্ট্রোল আর দানটা হচ্ছে তোমার ফিল্ড ফ্লাক্স কন্ট্রোল তাহলে কী বললাম যে আর্মেচার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে টর্ক ইজ কনস্ট্যান্ট পাওয়ার ইজ ভ্যারিয়েবল দিস ইজ পাওয়ার পাওয়ার ইজ ভ্যারিয়েবল আর ফিল্ডের ক্ষেত্রে পাওয়ার ইজ কনস্ট্যান্ট টর্ক ইজ ভ্যারিয়েবল তো কোশ্চেন বলছে কনস্ট্যান্ট টর্ক তো কনস্ট্যান্ট টর্কের ক্ষেত্রে আর্মেচার ভোল্টেজ কন্ট্রোল অপশন নম্বর বি ইজ আইট স্যার ওয়ার্ল্ড লিওনার্ড কন্ট্রোল ইজ বেসিক্যালি তো ওয়ার্ল্ড লিওনার্ড কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কী হয় না আমরা জানালে ভোল্টেজ আর কন্ট্রোল করি অপশন নম্বর এ রাইট অ্যান্সার হয় ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড এটাকে ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে চলো নেক্সট চলে যাবো রোটা মিটার বলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেটা কী জন্য ইউজ করা হয় যেটা ইউজ করা হয় তোমার ফ্লো বিভিন্ন তোমার লিকুইড কিংবা
ভি সমান ডাবলু বাই কিউ হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ডাবলু বাই কিউ কিউ মানে আইটি তার মানে উপরে উঠলে আই ইন্টু টি হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেটলি কী হবে না আই স্কোয়ার ইন্টু টি স্কোয়ার তাহলে কী হলো আলটিমেটলি দেখো এম টু দি পার মাইনাস ওয়ান আই এস এম টু দি পার মাইনাস ওয়ান হবে এম টু উপর উঠলে এম টু দি মাইনাস ওয়ান এল টু দি পার মাইনাস টু এল টু দি পার মাইনাস টু টি টু দি পার কী হবে না চার হয়ে যাবে টি টু দি পার চার তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা অপশান নম্বর এখানে বিটা ডিটা নাকি এম টু দি পার মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ অপশান নম্বর এখানে উত্তর হবে কোনটা অপশান নম্বর সি ফ্যারাড অ্যান্ড এম টু দি পার মাইনাস ওয়ান এল টু দি পার মাইনাস টু টি টু দি পার ফোর আর এ স্কোয়ার ঠিক আছে দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান নম্বর সি এই ধরনের আমরা এভাবে আমরা বের করতে পারবো হ্যাঁ নেক্সট চলে যাবো হোয়েন টু চার্জ অফ টু কুলম চার্জ ফোর্স নির্ণয় করতে বলেছে তো দুটো পয়েন্ট চার্জের মধ্যে ফোর্সের ফর্মুলা কী হয় গো না এসআই প্রতিযোগিতা ফর্মুলাটা হয় নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু মানে হচ্ছে প্রথম চার্জ দুটো সেম চার্জ হয়তো তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার আর মনে হচ্ছে দুই স্কোয়ার মানে চার তো ক্যালকুলেশন করলে কত পাবো নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইন মি নিউটন অপশান নাম্বার সি রাইট অ্যান্সার নেক্সট চলে যাবো নাম্বার অফ ট্যাপিং ফর ইচ ইকুইলাইজার রিং ইজ ইকুয়াল টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা ইকুইলাইজার রিং ইকুইলাইজার রিং কোয়া দেখতে পাওয়া যায় ল্যা পয়েন্টিং ল্যা পয়েন্টিং জেনারেটারে ডিসি জেনারেটার ল্যা পয়েন্টিং ঠিক আছে ল্যা পয়েন্টিং ল্যা পয়েন্টিং মেশিন দেখতে পাওয়া যায় ল্যা পয়েন্টিং ডিসি মেশিন আর নাম্বার অফ ট্যাপিং কতটা ট্যাপিং হবে প্রত্যেক ইকুইলাইজার রিংয়েতে সেটা কার সঙ্গে ইকুয়াল হয় না নাম্বার অফ পোল পেয়ার পোল পেয়ার যতগুলো হবে ততগুলো ট্যাপিং দেখা যাবে ইকুইলাইজার রিংয়ের ঠিক আছে অপশন নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার নেক্সট আর পরের কোশ্চেনটা আমাদের আগের বছর এসেছিল ইয়ে তোমার ডাবলু বেশি এসেছিল যে স্পেসিফিক স্পিড অফ টার্বাইন কত হয় না দিস ইজ দ্য ফর্মুলা এন ইন্টু রুট পি বাই এইচ টু দি পার ফাইভ বাই ফোর এটা কখন কখন লেখা থাকে যে এন ইন্টু রুট পি বাই এইচ টু দি পার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ বোধ কারণ হচ্ছে পাঁচ বাই চারটা ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভই আসে ঠিক আছে তো দিস ইজ দ্য অলসো ফর্মুলা অপশন নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে নেক্সট রিফ্লেক্টিং মিরর্স ইউজ ফর এক্সপ্লোটিং সোলার এনার্জি আর কল্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা রিফ্লেক্টিং মিরর ইউজ করা হয় কী জন্য না এক্সপ্লোটিং সোলার এনার্জি সেটাকে কী বলা হয় না হেলি স্টেটস বলা হয় ঠিক আছে হেলিও স্টেটস অপশান নাম্বার ডি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে এটা এক্সেপশন কোশ্চেন এই ধরনের কোশ্চেনগুলো মনে রাখো হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা অনেক ধরনের টার্বাইন শুনেছি পিএফ কে টার্বাইন ঠিক আছে পেলটন পেলটন টার্বাইন শুনেছি কেপলা টার্বাইন শুনেছি কিন্তু বাল্ব ব্ল্যাক বাল্ব টার্বাইন বলে একটা টার্বাইন ঠিক আছে যে টার্বাইনটা কী ধরনের টার্বাইন হয় না লোহের টার্বাইন অপশান নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার তার মানে তো মনে রাখতে পারো তোমরা যে ক্যাপলা টারবাইন কী হয় লোহার টারবাইন হয় আর ক্যাপলা টারবাইনটা ইজ মানে ইকুইভ্যালেন্ট টু তোমার বাল্ব টারবাইন ঠিক আছে বাল্ব টারবাইনের তোমার ক্যাপলা টারবাইন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার বাল্ব টারবাইন এটা তোমার লোহের টারবাইন ঠিক আছে অপশান নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার আর যেটা লোহেড হবে সেটা তোমার হাই ডিসচার্জ অটোমেটিক্যালি হবে কি হবে না হাই ডিসচার্জ অটোমেটিক্যালি হবে তাহলে বাল্ব টারবাইন ইজ এ লোহেড অ্যান্ড হাই ডিসচার্জ টারবাইন নেক্সট এনিথিং হ্যাভিং সাম হিট ভ্যালু ক্যান বি ইউজ অ্যাজ ফিউল বলছে যে কোনো জিনিসের মধ্যে যদি হিট থাকে সেটাকে আমরা ফিউল হিসেবে ইউজ করি কোন ধরনের টারবাইনের ক্ষেত্রে না ক্লোজ সাইকেল গ্যাস টারবাইনের ক্ষেত্রে অপশান নাম্বার বি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে যে ক্লোজ সাইকেল গ্যাস টারবাইনের ক্ষেত্রে কোনো কিছু হিটকে আমরা ফিউল হিসেবে ইউজ করে থাকি নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটার ফর পারফেক্টের ইম্প্রুভমেন্ট তো আমরা পারফেক্টের ইম্প্রুভমেন্ট যখন পড়েছি তখন আমরা পড়েছি যে তিন ধরনের তিনভাবে পারফেক্টের ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটার সাহায্যে আর একটা হচ্ছে সিঙ্কোনাস কন্ডেন্সার সাহায্যে আর একটা হচ্ছে ফেজ মডিফায়ারের সম্বন্ধে সাহায্যে তো স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটারের মধ্যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী কী না এটা ইজিলি ড্যামেজ হয়ে যায় নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নেক্সট হচ্ছে কি না ইম রিপেয়ার করা যায় না নেক্সট হচ্ছে সার্ভিস লাইনটা খুব কম হয় সার্ভিস টাইমটা কী হয় কম হয় অল অফ দিস ইজ রাইট অ্যান্সার অপশন নাম্বার ডি রাইট অ্যান্সার হোয়েন পাওয়ার পাওয়ার রিজর্টস টু লোড শেডিং দেখো লোড শেডিং জেনারেলি কেন হয় জানো তো না পিক ডিমান্ডটাকে কমানোর জন্য তাহলে লোড শেডিং কখন করা হয় না যখন পিক ডিমান্ডটা বেশি থাকে তখন আমরা লোড লোড শেডিং করে থাকি তখন লোড শেডিং হয়ে থাকে তো অপশন নাম্বার এ এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে হোয়েন ফলোইং ডিভাইস মে বি ইউজ টু প্রোভাইড প্রোটেকশন এগেনস্ট লাইটনিং ওভার ভোল্টেজ তো লাইটিং ওভার ভোল্টেজের জন্য আমাদের হর্ন গ্যাপও ইউজ করা হয় রোড গ্যাপও ইউজ করা হয় আর সার্চ অ্যাপ অ্যাজ বেস্টর তোমার অ্যাবজারভারও ইউজ করা হয় অপশান নাম্বার ডি রাইট অ্যান্সার
তার আগেও বলেছি আমরা ডিস্ট্রিবিউটর ডিজাইন করি ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টেজ ড্রপকে কনসিডার করে ভোল্টেজ ড্রপ এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটর ডিজাইনের পদ্ধতি আর ডিস্ট্রিবিউটর ট্যাপিং করা হয় ট্যাপিং করা হয় ফিডার ফিডারে কোনো ট্যাপিং করা হয় না আর সেটা তোমার মেসেজ মানে সেটা তোমার ফিডার যেটা ডিজাইন করা হয় তোমার কার ওপর রেসপেক্ট করে ডিজাইন করা হয় না কারেন্ট ক্যানিং ক্যাপাসিটির উপর কারেন্ট ক্যানিং ক্যাপাসিটি এর উপর তোমার ইয়ে করে তোমার ডিজাইন করা হয় আর সার্ভিসম্যান ডিজাইন করা হয় অ্যাকর্ডিং টু লোড লোডের উপর ডিপেন্ড ডিপেন্ড করে তোমার কী হয় না সার্ভিসম্যান ডিজাইন করা হয় তিনটে পর অবশ্যই মনে রাখো এস এফ গ্যাস ইস ট্রান্সপোর্ট তো এস এফ সিক্স গ্যাসটা ট্রান্সপোর্ট করা হয় কীভাবে না লিকুইড ফর্মে ট্রান্সফার করা হয় ইনে সিলিন্ডার সিলিন্ডারের মধ্যে লিকুইড ফর্মে কী হয় এটা ট্রান্সপোর্টেড করা হয় এক এক সাথে থেকে অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয় নেক্সট পয়েন্ট থিংনেস অফ মেটালিক সিট আমরা যখন পড়েছি আমরা যখন আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল পড়েছি তখন পড়েছি আমরা দিস ইস সিম বাস এস আই এম বি এস সিম বাস হোয়াট ইস সিম বাস আর সি ফর কন্ডাক্টার আই ফর ইনসুলেটার এম ফর মেটালিক সিট বি ফর বেডিং এ ফর আর্মানিং এস ফর সার্ভিং তো আমরা এখানে যে মেটালিক সিট ইউজ করি তিন নম্বর পয়েন্ট আছে মেটালিক সিট সেই মেটালিক সিটটা সিটের তোমার জেনারেলি আমরা লেডের ইউজ করে থাকি লেড 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 কিংবা লেড ওর অ্যালুমিনিয়াম এর আমরা মেটালিক সিট ইউজ করে থাকি সেটা কী জন্য ইউজ করি সেটা তোমার তো কী বলো ওটাকে ময়শ্চার ময়শ্চার কন্টেন্টটাকে এলিমিনেট করার জন্য আমরা মেটালিক সিট ইউজ করে থাকি তো তার যে তোমার থিকনেসটা হয় সেটা জেনারেলি কত হয় না থ্রি টু ফাইভ মিলিমিটার হয়ে থাকে অপশন নম্বর সি রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা নেক্সট চলে যাবো এই সিম্বলটা কার সিম্বল দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ আইসোলেটার দিস ইজ সিম্বল অফ কত এটা হচ্ছে আইসোলেটারের সিম্বল এই ধরনের কোশ্চেন আসে কিন্তু হ্যাঁ তার কোনো ছবিটা দেখানো দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ আইসোলেটার হুম এখানে অপশন নম্বর ডি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে নেক্সট চলে যাবো হুইচ ওয়ারিং সিস্টেম ইস মোস্ট পপুলার নাউ ডেজ তো জেনারেলি এখনকার দিনে দেখবে তোমার ঘরে যখন প্লাস্টার হয়ে যায় মানে প্লাস্টারের আগেই তোমার কী হয় না ওয়ারিং করে নিতে হয় আর প্লাস্টারের আগে মানে তোমার যেটা তোমার দেয়ালের ভিতরে যে ওয়ারিংগুলো হয় সেই ওয়ারিংটাকে বলা হয় কনসিল্ড কন্ডিউট ওয়ারিং অপশন নম্বর ডি রাইট অ্যান্সার এটা এখন পপুলার ওয়ারিং ঠিক আছে আর এই ওয়ারিংটা সব থেকে রিলায়েবল বেশি হয় বাট খরচা অনেক বেশি হয় রিলায়েবল বেশি হয় বাট খরচা বেশি রিলায়েবল মানে তোমার ভালো আর কি বাট তোমার এটা খরচ বেশি খরচটা কী হয় বেশি হয় কার ক্ষেত্রে না কনসিল্ড কন্ডিউট ওয়ারিং ক্ষেত্রে ঠিক আছে আর সব দিকে যদি বলি যে কম রিলায়েবল মানে খুবই কুইকলি করা যায় কম খরচা সে হচ্ছে ক্লিট ওয়ারিং ঠিক আছে লো রিলায়েবল লো রিলায়েবল আর তার সঙ্গে কি লো কস্ট লো কস্ট বুঝতে পারছো কস্ট কম লো রিলায়েবল হবে এটা হচ্ছে ক্লিট ওয়ারিং বুঝছে আর এদিকে তোমার যেটা তোমার যদি তোমার কোশ্চেনে কখনো দেয় যে যে সমস্ত তোমার ল্যাবরেটরি ইউজ করি ল্যাবরেটরি কী ধরনের ওয়ারিং ইউজ করে ল্যাবরেটরিতে সার্ফেস কন্ডিউট ওয়ারিং ইউজ করা হয় ঠিক আছে সার্ফেস কন্ডিউট ওয়ারিং মনে হচ্ছে তোমার মাটির ভিতর দিয়ে নয় মানে বাইরের দিকেই যাবে আর কি যেটা ক্যাসিং হয় না না ক্যাসিং ক্যাসিং টাইপের যেটা হয় আর কি দিস কল ক্যাসিং কন্ডিউট ওই সার্ফেস কন্ডিউট আর ক্যাসিং কন্ডিউট একই জিনিস ক্যাসিং ক্যাসিং দিয়ে যেটা করা হয় আর কি ঠিক আছে পাইপ নয় কিন্তু পাইপটা আলাদা আমি ক্যাসিংটা বলছি তো এখানে তোমার সেটা হচ্ছে তোমার সার্ফেস কন্ডিউট ওয়ারিং আর এটা হচ্ছে ক্লিট ওয়ারিং হচ্ছে সব থেকে লো রিলায়েবল লো কস্ট আর কনসিল কন্ডিউট ওয়ারিং হচ্ছে সব থেকে বেশি রিলায়েবল আর খরচা বেশি আর আমরা জেনারেলি এখন পপুলারলি ইউজ হচ্ছে এই ওয়ারিংটা অপশন নম্বর ডি টাইট অ্যান্সার হবে চলে যাবো নেক্সট পয়েন্টে কোন সার্কিট ব্যাকারে লিস্ট আর্ক এনার্জি তোমার কী হয় না প্রডিউস হয় তো এয়ার বেলা সার্কিট ব্যাকারে কী হয় না লিস্ট আর্ক এনার্জি কী হয় প্রডিউসড হয় নেক্সট চলে যাবো নেক্সট পয়েন্টে নেক্সট কোয়েশ্চেনে তো কোয়েশ্চেন বলছে যে আর বার কথা বলেছে বিটার মানটা নাকি তবে আমরা জানি যে আইসি কোল টু বিটা ইন্টু আইভি এটা আমরা ফর্মুলা জানি কিন্তু কোয়েশ্চেনের মধ্যে আইসি কি দেওয়া আছে দেখানো পাবো না দেখো বেস কারেন্ট দেওয়া আছে মানে আইভি দেওয়া আছে আর ইন দ্য ভ্যালু অফ বিটার মান কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে আর আই বিটার বার করতে বলেছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে আইসি পেয়ে যাবো তো ইজিলি হ্যাঁ পেয়ে যাবো স্যার আইসি কথা বলো ইজিলি বলো আইসি 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 মানে হচ্ছে বিটা মানে পাঁচশো এটা হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ঠিক আছে দিস ইজ অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে আইসির মানটা তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আর এটা তিনটে শূন্য এটা দুটো শূন্য মানে টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার মতো আর সেটা দিচ্ছে আইসি নট নট আই আর আই মিটার কারণ আমরা কত বলেছে ভুল করে কিন্তু দাগ দিয়ে দেবে না তো আমরা জানি আই সমান আইসি আই সমান কী হয় আই সমান আইসি প্লাস আইবি এখান থেকে তোমরা টু পয়েন্ট ফাইভ আর তার সঙ্গে ফাইভ ফাইভ মিলিয়ন পিয়ার মানে কি ফাইভ মিলিয়ন মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট কত হয় জিরো ফাইভ ভুল করলাম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ
তো কমন বেসের ক্ষেত্রে তোমার জিরো ডিগ্রি কমন ক্যারেক্টার ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি আর কমন ক্যারেক্টার কমন এমিটার ক্ষেত্রে একশো আশি ডিগ্রি তোমার কী হয় না ফেজ জেপে দেখতে পাওয়া যায় অপশন নাম্বার ডি এখানে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আর অলসো কর তো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স মানে কি কারোর উপর কন্ট্রোল হতে পারে কারেন্ট কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স বা ভোল্টেজ সোর্স কারেন্ট সোর্স তার মানে কি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স মানে হচ্ছে তোমার কন্ট্রোল সোর্স অপশন নাম্বার ডি রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট চলে যাবো নেক্সট চলে যাবো তো নেক্সট চলে যাবো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে না নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে দ্য অ্যাবিলিটি অফ চার্জ বডিজ টু এক্সট্রাট ফোর্স অন অন ওয়ান অ্যানাদার টু অ্যাট্রিবিউট টু দ্য এক্সিস্টেন্স তো চার্জের মধ্যে যে ফোর্সটা দেখতে পাওয়া যায় তোমার বডির মধ্যে যেটা তোমার কী করে একটা একে অপরকে তোমার কী করে না এক্সট্রাক্ট করে মানে একে 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 অপরকে কী করে আকর্ষণ করে বলতে পারো তো সেই সেই ফোর্সটার নাম কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলা হয় এটাকে কী বলা হয় সরি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড বলা হয় হোয়াট ইজ ম্যাগনেটিক চার্জ বডি চার্জ বডি মনে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে সরি ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এটা যদি বলতো যে তোমার ম্যাগনেটের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হতো ঠিক আছে দুটো চার্জ বডির মধ্যে তোমার ফিল্ড হলে সেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে নেক্সট একটা এ সি এস আর কন্ডাক্টার আছে সাদা বাই থার্টি তো এখানে গ্রিজ ইউজ করা হয় ঠিক আছে কার 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 মধ্যে না ওই দিকে স্টিল আর অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে কারণ এ সি এস এর মানে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টার স্টিল রেন পোস্ট তো ওই যে স্টিল আর অ্যালুমিনিয়াম যেটা থাকে আর কি এই ধরনের হয় আর কি জেনারেলি এইরকম টাইপের হয় তো প্রথমে মাঝখানে এখানে কী থাকে তোমার স্টিল থাকে আর চার দিয়ে গিয়ে থাকে অ্যালুমিনিয়াম থাকে তো এবারে কী হয় না মাঝখানে কী হয় গ্রিজ ইউজ করা হয় কী জন্য গ্রিজ করা গ্রিজটা ইউজ করা হয় না করোসেনটা কমানোর জন্য টু রিডিউস করোসেন অপশন নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু এটা নেক্সট চলে যাবো দ্য রেশিও অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড সাম অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড অফ দ্য সেপারেট কনজিউমার টু ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড অফ দ্য স্টেশন তো হোয়াট ইজ দিস কল দিস কল ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ঠিক আছে সাম অফ ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড অফ সেপারেট কনজিউমার মানে প্রত্যেকটা কম কনজিউমারের ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ডিভার্ট বাই ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড অফ দ্য প্লান্ট বা স্টেশন বলতে পারো দিস কল ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর আর ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর মানটা জেনারেলি একের থেকে বেশি হয়ে থাকে লোড ফ্যাক্টর একের থেকে কমায় ইউটিলিটি ফ্যাক্টর একের থেকে কমায় পিক ফ্যাক্টর একের থেকে কমায় নেক্সট হয়ে যাবে দ্য ভেলোসিটি অফ প্রপ ওয়েভ প্রপাগেশন ইন কন্ডাক্টার উইথ ফ্রিকুয়েন্সি এত সেকেন্ড অ্যান্ড ফেজ কনস্টেন্ট ইজ এত ফেজ কনস্টেন্ট অফ এত ইজ ইউনিট ওরা ভেলোসিটি অফ ওয়েভ বার করতে বলেছে দ্য ভেলোসিটি অফ ওয়েভ অফ প্রপাগেশন তো ফর্মুলা কী হয় এই ফর্মুলাটা অবশ্যই মনে রাখো তোমরা যে ভেলোসিটি অফ ওয়েভ প্রপাগেশন ওয়েভ প্রপাগেশন এটা কার এটা তোমার ওই পাওয়ার সিস্টেমের কোশ্চেন হ্যাঁ প্রপাগেশন এটা কত হয় এটা ইকুয়াল টু তোমার ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি বাই ফ্রিকুয়েন্সি বাই ফেজ কনস্ট্যান্ট ফেজ কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে ফেজ কনস্ট্যান্ট তার মানে ফ্রিকুয়েন্সি মানে হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার এইট বাই থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট তো তার কোয়েশ্চেন করলে কী আছে দুই টু ইস রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট চলে যাবো দ্য আউটপুট এটার আউটপুট কথা হয় বলো দিস ইজ হোয়াট দিস ইজ এক্স অর গেট এক্স অর গেট আর আমরা জানি এক্সর গাটে কী হয় না এক্সর গাটে আউটপুটটা কী হয় এক্সর গাটে জানা রাখো এক্সর গাটে খাসিয়াত কী না এক্সর গাটে খাসিয়াত হচ্ছে তোমার যখন সেম ইনপুট দেবে না তখন সেম ইনপুট দেবো সেম ইনপুট দিলে আউটপুটটা জিরো আসে আর যখন সেম ইনপুট দেবো না মানে হচ্ছে সেম ইনপুট যখন দেবো না আর কি নট সেম ইনপুট সেম ইনপুট নট সেম ইনপুট সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে আউটপুটটা ওয়ান হবে এই দুটি হচ্ছে কন্ডিশন সেম ইনপুট দিলে আউটপুটটা জিরো হয় আর নট সেম ইনপুট দিলে আউটপুটটা ওয়ান হয় আর দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ দ্য এক্স তার মানে একটা টার্মিনালে আমরা এক্স দিয়েছি আর একটা টার্মিনালে তোমার এক্স বার গেছে দেখো দিস ইজ কল নট গেট তাহলে এক্স বার গেছে তার মানে একটা তার মানে কি আলটিমেটলি কী হচ্ছে দুটো অপোজিট দুটো সেম ইনপুট দিচ্ছি না আমরা অপোজিট ইনপুট দিচ্ছি আর অপোজিট ইনপুট দেওয়া মানে এ ওয়ান দেবে ঠিক আছে ওয়ান তাহলে অপশন নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট চলে যাবো হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু দেখো এফিটিকে ভোল্টেজ কন্ট্রোল ডিভাইস বলা হয় ইয়েস বলা হয় আর বিজিটিকে কারেন্ট কন্ট্রোল ডিভাইস বলা হয় হ্যাঁ বলা হয় দুটোই কারেক্ট অপশন নাম্বার ডি রাইট অ্যান্সার বোথ ওয়ান এন্ড এস ওয়ান এন্ড এস টু স্যাসাটেবিলিটি হবে প্যারামেটিক ম্যাটেরিয়াল ইজ এত অ্যান্ড টেম্পারেচার দিয়ে দিয়েছি ওরা ভ্যালু অফ কুড়ি কোয়েশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা দেখো একটা ফর্মুলা হয় আমাদের যে স্যাসাটেবিলিটি ইকুয়াল টু মানে এক্স ইকুয়াল টু কত না এক্স ইকুয়াল টু সি বাই টি দিস দ্য ফর্মুলা হোয়াট ইজ সি স্যার না সি হচ্ছে এখানে কুড়ি কনস্ট্যান্ট সি ইউ আর আই কুড়ি কনস্ট্যান্ট আর টি মনে হচ্ছে
বলছে কোন ম্যাট্রিক্সটা আমরা জেনে এলি ওই যত ম্যাট্রিক্স ইজ ইউজ ফর লোড ফ্লো স্টাডিজ তো আমরা সব ধরনের ম্যাট্রিক্স ইউজ করি বাট সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় ওয়াই বাস ম্যাট্রিক্স কী জন্যে কারণ ওয়াই বাস ম্যাট্রিক্স যখন আমরা ড্র করি না আমরা যখন লিখি ম্যাট্রিক্সটাকে তখন ম্যাক্সিমাম টাইমে কী হয় না জিরো থাকে জিরো আর যে ম্যাট্রিক্সটা জিরো থাকে সেখানে কী হয় ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হয় তো সেই কারণের জন্য ওয়াই বাস ম্যাট্রিক্সটা আমরা জেনারেলি ইউজ করে থাকি লোড ফ্লো স্টাডিজের জন্য অপশন নাম্বার এ রাইট অ্যান্সার মেজারমেন্ট অফ থ্রি ফেজ পাওয়ার তো থ্রি ফেজ পাওয়ারের জন্য ওরা কী বলছে যে দুটো টু ওয়ার মিটার রিডিংয়ের দুটো ইকুয়ালি রিডিং তাহলে পারফেক্ট একটা কথা হবে তো একটা ফর্মুলা আছে আমরা টেন ফাইভ ইকুয়াল টু রুট থ্রি ইন্টু ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু বাই ডাব্লু ওয়ান প্লাস ডাব্লু টু সিদ্ধ ফর্মুলা তো দুটো যদি সেম রিডিং হয় তাহলে কী হবে সেম রিডিং হলে টেন তাহলে টেন ফাইভ সমান জিরো চলে আসবে আর টেন ফাইভ জিরো মানে কি ফায়ার মানটা ফায়ার মানটা আসছে তোমার জিরো ডিগ্রি আর ফায়ার মান জিরো হলে কস ফাইভ কত হবে কস ফাইভ হচ্ছে তোমার কস জিরো হচ্ছে ওয়ান মানে হচ্ছে ইউনিটি পারফেক্টটা তার মানে দুটো যদি সেম রিডিং হয় তাহলে তোমার পারফেক্টটা কথা হবে পারফেক্টটা ওয়ান চলে আসবে ঠিক আছে দিস দা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা অবশ্যই মনে রাখতে পারো নেক্সট এই সিম্বলটার কী নাম তো এই সিম্বলটার নাম হচ্ছে তোমার দেখো এন্টার করছে না দিস ইস এন্টার করছে এন্টার করার মানে হচ্ছে এন টাইপ এটার নাম হচ্ছে এন টাইপ এন্ট তোমার কারেন্ট এন্টার করছে তার কারেন্ট হচ্ছে এন টাইপ আর এটা যেহেতু তোমার দেখো এখানে একটুখানি আবার একটু এখানে একটুখানি আবার একটু দিস কল এনহান্সমেন্ট এনহান্সমেন্ট তাহলে এন টাইম এনহান্সমেন্ট মসপেট দিস ইজ দ্য পুরো পুরো নাম এটা হচ্ছে পুরো নাম হচ্ছে এইটা এন টাইপ এনহান্সমেন্ট মসপেট বাট কোশ্চেনের মধ্যে এন টাইপের নাম কিছু দেওয়া নেই অনলি মসপেট অপশন নাম্বার বি ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট চলে যাবো করোনা লস মিনিমাম তো করোনা লস মিনিমাম কত দেখতে পাওয়া যায় জেনারেলি ডিসিতে কম দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সব তো ডিসি আছে দেখো এইচবি ডিসি এইচবি ডিসি বাট মনোপোলার এইচবি ডিসি সব থেকে কম হয় ঠিক আছে বায়োপোলারের থেকেও কম হয় কথাই না মনোপোলার এইচবি ডিসি লাইনে ঠিক আছে মনোপোলার মানে সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল পোলার এটার মান কথা হবে বাইনারিতে দেখো জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট তো জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট তো আমরা যখন পয়েন্ট থাকে পয়েন্টের জন্য কী করতে পয়েন্টটা রুল কী পয়েন্টটা রুল হচ্ছে তোমার দুই দিয়ে গুণ করতে হয় ভাগ নয় জেনারেলি আমি যদি বলতাম সিক্সটি এইটকে বার করো সিক্সটি এইটকে তোমার বাইনারি করো তখন তোমার দুই দিয়ে ভাগ করতে ভাগ করে করতে আমরা এখানে রিমাইন্ডারটা লিখতে সেটা হচ্ছে তোমার কার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে তোমার পয়েন্টের আগে মানে তোমার পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আর এটা পয়েন্টের ক্ষেত্রে কী হয় দুই দিয়ে গুণ করতে হয় গুণ করে কী গুণ করে কী করতে হয় না গুণ করা হচ্ছে আমাদের আট দুশো ছাত্র হলো এক আট দুশো ছাত্র হলো এক ছয় দুশো বারো তেরো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স এই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স তাহলে ওয়ানটাকে নিতে হয় আর পয়েন্ট থ্রি সিক্সটা আবার পাঠিয়ে দিতে হয় এদিকে আবার দুই দেখুন করতে হয় করলে কথা হচ্ছে ছয় দুগুণে বারো দুই হাতে রইল এক পঞ্চাশ হাজার সাত নাকি ছয় দুগুণে বারো দুই রইল এক পঞ্চাশ সাত কত টো তাহলে জিরো পয়েন্ট কত জিরো পয়েন্ট সেভেন টু তাহলে জিরোটা এখান থেকে জিরো পেলাম আবার পয়েন্ট সেভেন টু দিকে পাঠিয়ে দিতে হয় দুই দেখুন করতে হয় তাহলে দুই দুগুণে চার আর সাত দুগুণে কত চোদ্দ তাহলে আসছে কত ওয়ান আবার ওয়ানটা মানে পয়েন্টের মাদিকেটা সঙ্গে নিয়ে নিতে হয় আবার পয়েন্ট ফোর ফোরটার দিকে পাঠিয়ে দিতে হয় আবার দুই দেখুন করতে হয় তাহলে পয়েন্ট অষ্ট আশি হয় তা আবার জিরো নিতে হয় আবার পয়েন্ট এইট এইটতে পাঠিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে দুই দেখুন করতে হয় আর দুশো ছাত্র হলো এক ষোলো আর সতেরো দিস ইস ওয়ানটা নিতে হয় আর সেভেন পয়েন্ট সেভেন সিক্সটা কী হয় পাঠিয়ে দিতে হয় তো হয়ে হয়ে যাচ্ছে তো ওটা সেই সময় নাকি ইন্টু টু সতেরো বাদ হলো এক সাত দু পয়েন্ট চোদ্দো রেখে পনেরো নাকি ঠিক করলাম তাহলে এক পনেরো তার মানে আবার ওয়ানটা নিতে হয় আর পয়েন্ট ফাইভ টু পাঠিয়ে দিতে হয় আবার দুই দেখুন করতে হয় ওরে ভাই সাহেব দুই দিন চার পাঁচ দিন দশ তাহলে আবার একটা নিতে হয় পয়েন্ট জিরো ফোরটা পাঠিয়ে দিতে হয় তাহলে পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু টু তো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট তাহলে জিরোটা লিখতে হয় আর পয়েন্ট পয়েন্ট জিরো এইটটা পাঠিয়ে দিতে হয় পয়েন্ট জিরো এইটটা পাঠিয়ে দিতে হয় ইন্টু টু আচ্ছা এভাবে তোমার করে করে যাবে দিয়ে আলটিমেট একটা সময় আসবে জিরো ইন্টু সামথিং হবে সেই লাইনটা নিও না ঠিক আছে উপর থেকে উঠো হবে অ্যান্সার ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান মানে পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে সিটা মনে হচ্ছে অ্যান্সার হবে আমি কি কোথাও ভুল করে দিয়েছি নাকি দেখো দেবো একটুখানি এটা মনে হচ্ছে কোশ্চেনটা মনে হচ্ছে একটু ভুল আছে কিংবা আমি ভুল করলাম মনে হচ্ছে সিটা উত্তর হওয়ার কথা সি না হলে কিন্তু নান অব দিস এভাবে অ্যান্সার হবে এবং এই অ্যান্সারটা আমার একটু করো হ্যাঁ না মিললে আমি নেক্সট দিন তোমাদের এই অ্যান্সারটা নেবো আই মানে এখানে আমাদের কথা ভুল ফল করে দিয়েছি গুণটা আমি হয়তো ভুল করে ফেলেছি তোমরা একটু দেখে নিবে অ্যান্স
माइक्रो क्लसटी क्वेश्चन 
क्लस तुम्हारे तो कम लगलो अवश्य जानिओ निजे कमेंट बक्से और कि लाइक करो भिडियो प्लिज ठीक है लाइक कर ले मोटीट पाई और भिडियो करार तुम्हारे एकटाई रिक्वेस्ट भिडियो भारत लगे अवश्य लाइक करो बंधुद्र संगे शेयर करो जैसे कि है जैसे चैनल और भलोक ग्रो है और जो बेसि भलोक ग्रो है कि भावी आो कन्टेंट तुम्हारे प्रोभाइड करते पर भलो भलो कन्टेंट जरा बोलो अभी नन टेक मैं तुम्हारे प्रोभाइड करब बाट तुम्हारे सपोर्ट इज भेरि भेरि मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस तो तुम्हारे सपोर्ट अवश्य दरकार तुम्हारा अवश्य सपोर्ट करो तो ही सो थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस भिडियो देखा नेक्स्ट क्लस